Non si ferma la mobilitazione dei cittadini di Montagano, Petrella, Matrice e Campobasso contro la decisione della Regione di ampliare la discarica realizzata nel 1995 in contrada con le Santoianni a Montagano. Inizialmente era destinata a cinque comuni. Nel corso degli anni i comuni sono diventati 57, alcuni dei quali anche della provincia di Benevento. Ed ora sull'ambiente già devastato incombe il rischio di un ulteriore potenziamento dell'impianto. Per affrontare la battaglia è nato il Comitato Intercomunale per la la salvaguardia dell'ambiente e della salute. È pronto ad aderire al ricorso in appello al Consiglio di Stato del Codacons contro l'ampliamento dell'impianto che dalle attuali 12.000 tonnellate di rifiuto umido dovrebbe passare a 50.000. Il ricorso era stato bocciato dal TAR. Qualche mese fa, proprio davanti all'impianto di Montagano, i rappresentanti del Comitato avevano tenuto una conferenza stampa annunciando iniziative di lotta contro il progetto di ampliamento della discarica. Qualche giorno fa, un incontro a Petrella di Fernina al quale hanno partecipato i cittadini e l'osservatorio molisano sulla legalità e Libera Molise. Sono stati ribaditi i rischi per l'ambiente e per l'incolumità pubblica. Quello della discarica è un problema che si protrae da anni, nel corso dei quali è aumentato il numero dei comuni che conferiscono l'umido, hanno denunciato dal Comitato. Il progetto di aumentare la capacità dell'impianto non piace, così come non piace quello di modificare il deposito già esistente, ossia di passare dallo stoccaggio dei rifiuti pericolosi al trattamento degli stessi. L'emergenza ambientale e emergenza sociale ormai acclarata, ha denunciato il Comitato. Esiste una correlazione tra nanoparticelle, polveri sottili, gas, inquinamento e salute. A riprova l'aumento in regione di patologie tumorali e di quelle legate all'inquinamento. Questo dunque l'allarme lanciato dal Comitato e dalle associazioni. Chiederanno gli organismi preposti una risposta chiara sulla valutazione dell'impatto ambientale. Chiederanno di sapere se esistano problemi per i corsi d'acqua e del suolo causati da dispersioni di percolato e se esista un rilevamento geologico del sito dove peraltro è in movimento già una frana. Domande alle quali va data una risposta ma nel frattempo il comitato e le associazioni si preparano a dare battaglia, una battaglia che si annuncia lunga e difficile.